എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആഗോള വിപണിയിൽ തോട്ടന്റെ വിലയിടുന്ന പത്രത്തിൽ വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അതാ ഞാൻ അറിയാത്തത് ഇപ്പൊ റബ്ബറിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ തോട്ടന്റെ അത്രയ്ക്ക് മോശമായോ അപ്പോ നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം രണ്ട് വ്യവസായ പ്രമുഖർ കൂടി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരാൾ കുമാർ കുബേര കാഷ്യു ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മറ്റൊരാൾ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാകര പ്രഭു അവരെത്താതെ ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവരെത്തിയാലും എത്തിയില്ലേലും ഈ യോഗം നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോവും എനിക്ക് തലയോല പറമ്പ് അവിടെ ഒരു തർക്കം ഇടാനുണ്ട് ശരി ശരി ഒരറുമ്പാതും പണ്ട് ബെസ്റ്റായില്ലേ പറഞ്ഞ് കശുവിന്റെ വിട്ടോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ പേരിലൂടെ പ്രഭു എന്നില്ലായിരുന്നു വേറും പ്രഭാരനായിരുന്നു വാ ശരി തന്നെ ഡേ ഞാൻ പത്ത് പൈസക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ വിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടേ അന്ന് എന്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കാച്ചിലിട്ട് വിൽക്കാൻ കുബേരയായിട്ടല്ല കുമാരനായിട്ട് നീ എന്നാണ് കുബേര ആയത് സാറന്മാര് കേക്കണ കേട്ടോ ഒരു പാതി രാത്രിയിൽ മലബാറി എന്ന് പറയുന്ന ഏതോ ലാറിയിൽ അണ്ടിച്ചാക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് അടിവാരത്തിലെ റാട്ടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് നിനക്ക് ചാക്ക് മാറി കിട്ടിയത് പൂത്ത പണച്ചാക്കല്ലേടെ അന്ന് മുതലേ നീ കുബേരയായിരുന്നു അന്ന് മുതലല്ലേ നീ പ്രഭു ആയത് പറഞ്ഞു പറയും നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ നീ കൂടുതൽ ആളാവല് കേട്ടാ അയ്യോ ഇത് അസംബ്ലിയേക്കാൾ മോശമായല്ലോ ഈ നിലയിൽ ഈ യോഗം തുടർന്നാൽ തോട്ടന്റെ വില ഇനിയും കുത്തനെ ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്തൊരു കാര്യം കാര്യമുണ്ടടേ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് നിന്നേക്കാ മുമ്പേ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അതങ്ങ് പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ നിന്റെ അച്ഛരിക്കണ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിനായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു മന്ത്രി പോകുന്നു ആ വോട്ട് വോട്ട് അയാൾക്ക് പണ്ടീര വില കൂടിയാൽ എന്തൊരു കുറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു അഞ്ചു വർഷം പിടിച്ചു തോങ്ങണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി തുടരാൻ നിന്റെ മാറ്റവും വരും എനിക്ക് സമയമില്ല എന്റെ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു ഐ എസ് ആർ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ചെലവന്മാര് ഞെട്ടും ഞെട്ടാൻ പോണത് ലവനാട് കേട്ടാ ഐ എ എസ് കാറിന്റെ കാര്യം നടക്കൂല ഞാനത് എപ്പോഴും മുടക്കി ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങാതെ നോക്കേണ്ടത് ബ്രോക്കറുടെ ചുമതലയാണ് അറിയാം അതിന് ഞാനും ചെയ്ത് ഒരു ഐ എ എസ് ആറായി പെണ്ണാണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളം നിന്ന് നാട് മുഴുവൻ കൊട്ടികോഴിച്ച് ഇറന്ന നീ ഞാൻ ഒരാളുടെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരൂടെ അങ്ങേരോട് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് സത്യം പറയാൻ ഇത് മുടക്കിയത് അവൻ തന്നെ അവ എനിക്കിട്ടൊരു പാര വെച്ച ഞാൻ മുപ്പത് പാര അങ്ങോട്ട് വെക്കി വെക്കണം എന്റെ ആയിരുന്നു ഒരാളത്തെ രണ്ടാളുടെ സ്നേഹം ഈറ്റേം ചക്കരം പോലെ അല്ലായിരുന്നു ഒരു പായൽ ഉറങ്ങി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരുപോലെ രണ്ട് വീടും രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടായപ്പോ തെറ്റി പിള്ളേരുണ്ടായപ്പോഴല്ല അടി തെറ്റിയത് നീ ഇവിടെ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചാവ അവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ തെറ്റി എന്തായാലും അടിച്ചു പിഴഞ്ഞത് നന്നായി ഇത് കൈ നീട്ടി അടിച്ചോ ഇത് ചെയ്ത ജ്വാലിക്ക് അത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം ഇത് കിട്ടുമ്പോഴാ എനിക്ക് മാറാറ് അത് കക്കൂസ് ഇങ്ങോട്ട് പോ അവിടെ ഇവിടെ നിരങ്ങി അതും ഇതും പറഞ്ഞു നടക്കണം ഇവന് ഇവിടെ കേറ്റാതിരുന്നാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കൂ എടീ അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവൻ തന്നെ വേണം പറ്റിയ ചെക്കനെ ഒത്തിരി കിട്ടിയാൽ
പിന്നെ ഏത് കൊമ്പത്തെ ആലോചന വരും പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വരുമടി ഇവിടെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രോക്കറെ കൊണ്ട് ഞാൻ വരുത്തിക്ക് വരി എനിക്കോ അഞ്ചു ക്ലാസിന്റെ പഠിപ്പോ തറവാടിത്തോ പാരമ്പര്യമോ ഒരു മണ്ണാൻ കിട്ടേയില്ല പക്ഷെ എനിക്കില്ലാത്ത എന്റെ മോക്കം ഒരു യമണ്ടം വീട് പുത്തം കാറ് പോവാന പണം നല്ലൊരു അച്ഛൻ നല്ലൊരു അമ്മ അതില്ല അവൾക്കും പരിപാടി നല്ല ഒന്നാന്തരം ചെറുക്കൻ നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ള തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പഠിപ്പുള്ള അന്തസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരുപാട് ആലോചനകൾ വരും എല്ലാം ഞാൻ മുടക്കുകയും ചെയ്യും ലവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കാരെ ഞാൻ ജ്വാലിക്ക് വെക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മുടക്കുക എന്റെ വീട്ടിൽ അരി വേവില്ലല്ലോ ഈശ്വര ഈശ്വര എന്ന് വിളിക്കാത്ത പ്രഭു സാറേ എന്ന് വിളിക്കണോ ഓരോ കല്യാണം മുടക്കുമ്പോഴും പുളിങ്കുരു പോലെ കേഷണി തരുന്നതേ എന്റെ ചേട്ടനാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ലവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കും അതും ലവന്റെ ചെറുക്കനെക്കാളും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര പടി ഉയരത്തുള്ള ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് മുതലാളി രണ്ട് രണ്ടര പടി ഉയരത്തുള്ളതല്ല ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടര പടി ഉയരത്തുള്ള ചെറുക്കനെ ഞാൻ കൊടുത്തരും അത്രയും വേണ്ട വേണ്ട ലവട ഒരു പി പി ഊതിയ ഇവിടെ അഞ്ച് പി പി ഊതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെണ്ട മുഴങ്ങിയ ഇവിടെ അഞ്ച് ചെണ്ട മുഴങ്ങണം ലവട ആയിരം പേർക്ക് സദ്യ കൊടുത്താൽ ഇവിടെ രണ്ടായിരം പേർക്ക് സദ്യ കൊടുക്കും ഞാൻ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇവിടെ ആയിരം രൂപ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ഒന്നും എന്തെന്താ ഈ ഒരു കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നു കണ്ടാ മതിയേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗൾഫനായിട്ട് നാളെ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇനി പോകുന്ന നാളെ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ അത് കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കയറി പറയാം പറയണം പറയാൻ പറഞ്ഞു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയരുത് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണം മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓ ഇത് എത്ര നേരമായി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടെൻ സാധനമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മോത്ത് വാരിത്തേറ്റ് കാണും എന്തിരു നാറ്റം അത് ചോദിച്ചാലേ ബോധം കെട്ടി വീഴും അവൾ വീഴണം അത് മൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗൾഫിൽ വെച്ച ഈ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതും പത്തിരുപത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് അതിലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് നിറമില്ല നിറമുണ്ടെങ്കിൽ മുടിയില്ല മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ തടിയില്ല ഏത് പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗുണവും ഉണ്ട് 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 ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് മുതൽ എന്തോ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയത് പോലെ തോന്നൽ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ കറക്റ്റ് മാച്ചല്ലേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോ മനോഹര ആദ്യം പെണ്ണ് കാണുക പിന്നെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഒരു രണ്ടു മാസം അനിമോണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ പ്രഭു ഇല്ലാന്ന് അയ്യോ ഇത് ആ പ്രഭു ഇല്ലെന്നല്ല ഇത് പ്രഭു ഇല്ല വീട്ടു പേര് ആ പ്രഭു ഇതാ വന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജ്ഞാന സ്നാനം വാ വരി വരി ഒരു കൊലവളിക്കുള്ള ആളുണ്ടല്ലേ ഇത് ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തം വണ്ടി ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തം തന്നെ എങ്കിൽ അകത്താട്ട് വരി 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 ഗൾഫി അല്ലേ അതെ ഗൾഫി അവിടെ ഒമാൻ ില്ലല്ലേ <laughs> അല്ല അതിലെന്താ ഇത്ര പ്രസക്തി അത് തറവാടിത്ത പറയാവല്ലേ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും മുൻ തലമുറക്കാരുടെ പേര് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വേരിത്തമ്പി തവള തവളയല്ല ദളവ എന്തൊരു തവളെങ്കിലും ആവട്ടെ ലവന്റെ തുറസക്കാരനെ ലവനെ ഓർക്കണില്ലേ പേര് പറയണില്ലേ അതുപോലെ യവനെങ്കിലും നനക്കൊക്കെ ഉണ്ടോടെ പെണ്ണെത്തി അതെന്റെ പെണ്ണാടേ ഇവർക്ക് വലിയ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ആവാം അകത്തേക്ക് ചെല്ലാ അകത്താട്ട് കാറിലും പറയലൊക്കെ കല്യാണം കഴിയെങ്കിൽ അല്ല പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഏവനിഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൂപ്പാ 
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഒന്നാന്തരം തറവാടുകളാണ് കേട്ടാ നിനക്കൊന്നും അത് ഇല്ലല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വരവാർത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ നിങ്ങളാ നിങ്ങളുടെ വരവാർത്ത എന്താണെന്ന് നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ തറവാടത്തെ പറയാൻ കുറച്ചുകൂടി സൗമ്യമായി സംസാരിക്കണം അതെ ഞാനത് പറഞ്ഞു വരായിരുന്നു കണ്ണി കണ്ട ചണ്ടികൾക്ക് പെണ്ണാലോചിക്കാനുള്ള അല്ല എന്റെ വീട് ഗൾഫിൽ പോയി പൊരിവയിലെത്ത് പണിയെടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി നിന്നെ ഓർത്ത് അച്ഛൻ അഭിമാനമുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിച്ച് ഈ അച്ഛന്റെ മാനം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കളയരുത് മോനെ വാത്തിയെ കെട്ടി കൂടെ ഒരു മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് കരുതി വന്നവനാ ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തെ കൊരണത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാ ചെറ്റത്തരം പറയാടോ അല്ലേലും തന്റെ ഒക്കെ വായന ഇതല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ ഒരു കാര്യം പറ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ചെക്കനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചേ സാറിത്രക്കാരനാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അതിനല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ചെക്കൻ ആ പ്രഭാകര പ്രഭുവിന്റെ മകട കല്യാണമാണ് ഇനി എന്റെ സ്വപ്നം ഒരു കാരണത്തരച്ചാൽ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മഹാ തെളിയാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്കനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് സാറിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഓരോന്നോരുന്ന് പറഞ്ഞാത്തേ ഞാൻ എഴുതിക്കൊള്ളാം എഴുതിക്കോ ആ തെണ്ടിയിൽ തെണ്ടി തെണ്ടിയിൽ തെണ്ടി അതായത് ചീറ്റി അതെ ദരിദ്രവാസിയിൽ ദരിദ്രവാസി ദരിദ്രവാസിയിൽ ദരിദ്രവാസി അതായത് ജീനി തന്തയില്ലാത്തവനിൽ തന്തയില്ലാത്തവൻ തന്തയില്ലാത്തവനിൽ തന്തയില്ലാത്ത അതും ചീച്ചി ചെറ്റയിൽ പരമചറ്റ ചെറ്റയിൽ പരമചറ്റ അത് സി പി സി സാറേ അതേടോ എന്റെ അച്ഛന്റെയും എന്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ തൊലി ഉരിച്ചു വിട്ട് അവന്റെ മകൾ കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലേടോ അങ്ങനെയും ആവാ തനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെക്കന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറയും എനിക്കത് പോരാ പോരേ ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അപ്പൊ മറക്കണ്ട കള്ളുകുടിയൻ പെണ്ണുപിടിയൻ തല്ലുകൊള്ളി താൻ തോന്നി ഇതിത്ര ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണൂലേ ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് മച്ചാൻ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ
கத்தடி கப்பலோட்டியாண்ட தமிழகம் இது கட்டப்பம் நீண்ட சென்னை தான் இது எம்ஜிஆர் வாழ்ந்த நாட்டதாயிது ரஜனி வளர்ந்த பூனதாயிது ഞങ്ങൾ ഇറക്കേണ്ട ലോഡിന് റേറ്റ് പറയണ്ട ഞങ്ങളാ വേറെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണ്ട ഇത് ഞങ്ങൾ അതിർത്തിപ്പെട്ട ലോഡാ സ്ഥലം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ളൂ ഓടല് ഞങ്ങളുടെ യൂണിയന്റെ അതിർത്തിയില്ല അതെ സ്ഥലമാണ് മോനെ മുഖ്യം ഈ ലോഡ് സി ടി യുകാർ ഇറക്കും അതെ അങ്ങ് പോയി പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലോഡാ ഞങ്ങൾ ഇറക്കും എന്താ മാറിയപ്പ ഇറക്കട്ടെ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങോട്ട് മാറാൻ അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നത് നീ ആ വല്യേട്ടന്റെ കയ്യിൽ തടമ്പ് കണ്ട ചുമനെടുത്തുണ്ടായ തടമ്പാത് ആദ്യം പ്രായമായവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കണം അവനെ വിട് ആണുങ്ങളോട്ട് വരാൻ ഏത് ചുമലക്കാടായി ചാക്കി തോന്നാൻ ചെങ്കൂറ്റം തൊടുന്ന അവന്റെ കൈവെട്ടം ഞാൻ അടിച്ചോക്കാൻ ധൈര്യമുള്ള മുമ്പോട്ട് വരാൻ വെറുതെ ചോര കണ്ട് തല ഇറങ്ങി വിടാതെ പോടാ 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 സ്വന്തം ചോരയിൽ മുക്കിയെടുത്താണ് ആ ചോപ്പ് ആ ചോര ഞരമ്പിൽ ഓടുന്ന കാലം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഇടത്തിന് കുറവുണ്ടാവില്ല വെടിക്കെട്ടുകാരനെ ഉടുക്കോട്ടി പേടിപ്പിക്കാതെ തരത്തിപ്പോയി തത്തറ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളോട് പ്രേമാത്രേ നീ ചെല്ല് 
ഇത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം മറ്റാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് പോണേ എന്താണായാലും പത്ത് പേർക്ക് നീ ആ മഹാദേവൻ മോലാട്ട മോനല്ലേ പുള്ളി ഡീസെന്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ നീ എന്ത് പിഴയായി പോയത് വാ 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 എന്താ നിന്റെ പേര് ഉണ്ണി എടാ കൊച്ചനെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരുത്തിയെ കിട്ടിയ അവസരം കളയണമെന്നൊന്നും പറയല്ല നോക്കിയും കണ്ടു സംഗതി ഒപ്പിക്കാവും ഏതായാലും ഈ ചെരി വേണ്ട സ്ഥലം സ്വല്പ പെശക അയ്യോ ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല ചെന്താമരം ഞാൻ നേരത്തെ അറിയും എനിക്ക് അവളെ വേണ്ട 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 മുഴുവിപ്പിക്കണ്ട ആ ഇഷ്ടവും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്റെ മോനെ നട്ടല്ലെന്ന് വരൂല്ല പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യാം നിന്റെ അച്ഛൻ മഹാദേവനോട് പറയാം ചെക്കൻ വിമ്മിട്ടം തുടങ്ങി ഉടനെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇതൊന്നും അച്ഛൻ അറിയിക്കരുത് എന്നെ കൊന്നു കളയും ഓ അപ്പൊ സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് അങ്ങനല്ലേ ക്യാഷ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ആ മണിഫൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു ഫുള്ളിന് മച്ചാൻ അത്രയും മതി മച്ചാനെ ആ ഇതാര് ആ മോമ്പോ മോമ്പോ ഞാൻ ഏറ്റ് പോ എന്ത് വരുന്നു കുറെ കാലമായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളപ്പോ വന്നാ മതിയല്ല എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യം എന്നും ഇങ്ങനെ അരിയും പിടിയും കുത്തും മൊത്തൂർപ്പായിട്ട് ഈ ചേരിൽ ഇങ്ങനെ കൂലിപ്പെടുത്ത് നടന്നാ മതിയാ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല നിനക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൂടെ ഒന്നേ കെട്ടു അത് നല്ല തൊട്ട് മേടിച്ച് എന്നെ കെട്ടും നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോ മതിയടേ എങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോടെ കാണുമ്പോ കുറെ പുളു അടിച്ച് എന്നെ ഒരു മാതിരി ആക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങ് പോവും അതൊക്കെ വിട് ഇതൊരു ഉഗ്രം കേസാ നിനക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അത്ര ഡീസന്റ് പാർട്ടി നീ എത്രയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കുറച്ച് കൂടി പോയി നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാം എടാ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടര കോടി രൂപ സ്വത്തുള്ള ഒരു കോടി ശരി കെട്ടിച്ചു തരും ഒരു മാതിരി ഞാൻ കളി പറഞ്ഞല്ല എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടേ വേണ്ട നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരക്കാരുടെ മത്തങ്ങ ചേന ചേമ്പ് ചുമക്കാനുള്ള വിധി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആരും തപ്പിയെടുക്കും ടീച്ചറാ നീ സത്യം പറഞ്ഞാണോ അതെ എനിക്കും നിനക്കും കുറച്ച് ചിക്കി തരണ കേസാ എഗ്രിമെന്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ ചെറിയ തരികിട കളിക്കണം തരികിട എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം എന്താ തരികിട അതൊക്കെ പറയാം മോനെ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വാ നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാടി ലോറി കയറിയത് അതിപ്പോ ലോഡ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ആര് ലോഡ് ഇറക്കണം ആര് ലോറി കയറണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും മേല വണ്ടി വരുമ്പോ ചാടി കയറിയ അടിച്ച് എന്റെ കവാല കുട്ടിയാൻ പൊട്ടിക്കും പകുതി ലോഡ് നീ ഇറക്കിക്കും യുവാർ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല മകളി മറ്റേ ഏ മറ്റേ എനിക്ക് മാട്ടുപെട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കട തുറന്നു തരാൻ പറ്റുമോ കട ഒരുപാട് ചാക്ക് സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ കട എന്നിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ലോഡ് മുഴുവൻ ആ കണ്ണപ്പനെ കൊണ്ട് ചോപ്പിക്കണം ഏത് കണ്ണപ്പൻ ചെറ്റ കണ്ണപ്പൻ ചെറ്റ കണ്ണപ്പൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ ശത്രു കോഴി കടയല്ല ഒൻപത് കട ഞാൻ തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം എന്തായി അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് പൊരി വെയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നാക്കി കാശ് കൊണ്ട് കുറെ ഏജൻസി എടുത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണിയൊന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം നോക്കി എടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പൂട്ടിക്കിട്ടി എന്റെ പാട്ടിന് പോവും പിന്നെ ഞം ഞം കഴിക്കാനേ നീ ഒക്കെ വേറെ പണി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും പറമ്പന്തി ദരിദ്രവാസി ചെറ്റ നാറി കള്ളുകുടിക്കൻ തല്ലുകൊള്ളി എന്താ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുമായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അടി കിട്ടാൻ നോക്കണ്ടായിരുന്നോ അത് ശീലമായിപ്പോയി എന്റെ അമ്പതിനായിരം അതൊക്കെ തരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും താൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം അവരുടെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞ് വധൂവരന്മാർ ആദ്യ രാത്രിയുടെ ലഹരിയിലേക്ക് മുഴുകുമ്പോ മതി നിർത്ത് എന്തു പറ്റി എനിക്ക് നാണാവുന്നു അയ്യേ അതിന് ഞാൻ അവരുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് അല്ല കടന്നിരുന്നത് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച് പിന്നീട് ആ പ്രഭാത പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും തന്റെ മകൾ കെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടിയാണെന്ന് ഇത് പുറത്തു പറഞ്ഞ തല്ലുകൊള്ളില്ലേ കൊള്ളും പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ പിടിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും അതിനൊക്കെ കൂടി ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ നല്ല ചോള ചോള പോലെ തനിക്ക് അങ്ങ
ബാക്കി ജീവൻ ആ മറ്റാനും എടുക്കും കരയാതെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോരാളെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അവൻ ആ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവനെ ഒട്ട് വിട്ടു തരികേ ഇല്ല മനോര നീ വിട്ടുതരില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇയാക്കണ്ട ചെവി കേട്ടൂടെ ഇല്ല 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 ചേട്ടാ എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കളി ഡേയ് തങ്കപ്പ എപ്പടി ഇരിക്കുന്ന അതിന്റെ സ്റ്റൈല് ജൂപ്പർ ഉഴയ്പാളി പടത്തിലെ രതിനികാന്ത് മാതിരി ഇരിക്ക ഇവിടെ കാണും ഒരുപാട് ചരക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന കടകൾ വല്ലതും വിൽക്കാനുണ്ട് എന്താ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വാങ്ങാനാ എന്താ ലോട്ടറി വല്ല അടിച്ചോ ആ അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയ ആ കട ഇങ്ങ് വാങ്ങാം അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു രണ്ടര കോടി വരെ മുടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ എന്റെ കടയിൽ ചരക്കിറക്കുന്ന പണി നിനക്കും നിന്റെ യൂണിയൻ തന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് എനിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയാൽ അതെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അതെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാ വേറൊരുത്തർ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റുന്നതാ അയാളുടെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചതിയാ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ നീ ഒരു തെണ്ടിയാണെന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ തല്ലിന്റെ മേളം ഒരുക്കി എനിക്ക് നിനക്കും കൊന്നുകളയും എനിക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ആ കൊടി ചെറിയ കെട്ടിയേ പറ്റൂ രണ്ടര കൊടിയുടെ സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കണ്ണപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല ആലോചിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആലോചിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കിട്ടും ീത്തിന്റെ കൂടെ തൊട്ട് നക്കാൻ ഒരു പൂച്ചണ്ട് കിട്ടുവാ അതൊക്കെ പുറകെ വരും ഇതങ്ങോട്ട് പിടി ആ കുടി എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തെളിയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയാദ്യം പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് നീ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ പകരം ഇതേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കയറുന്നു ആ വീട്ടിലെ കോടീശനായ മരമന്ന തന്തയെ വളക്കുന്നു അയാളുടെ സുന്ദരിയായ ഒരേയൊരു മകളെ മച്ചാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അതിൽ വിജയിക്കുന്നു പിന്നെ കേട്ടുന്നു പക്ഷെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നീ എനിക്ക് കമ്മീഷനായി തരണം നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ എന്നാലും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഞാനൊരു കൂലിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും മാക്സിമം അറിയാതിരിക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ അറിയുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തം അടിച്ചിരുത്തുകൊണ്ട് മുങ്ങിയിരിക്കണം അടുത്ത ബസ് ഈ നിമിഷം മുതൽ മറ്റാ കോടീശ്വരനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മസ്റ്റ് നല്ല മനസ്സോടെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ തല്ലി കിട്ടണ നാളേത് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട മച്ചാനെ ഈ ചതിക്കെങ്ങാനും കൂട്ടി നിന്നെന്നറിഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും ചേരിയിലെ പെണ്ണുമായി നീ പ്രേമത്തിലാണെന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാലോ ആ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണെന്ന റൗഡി രാജപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ആ രാജപ്പനെയും തങ്കപ്പനെയും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടട്ടാ ഞാൻ പോയാൽ വിളിക്കട്ടെ മച്ചാനെ നീ ചെല്ലുമനോ അതും വേണം പിന്നെ മറ്റു ചില ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാറ് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രസ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോകും പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഇപ്പൊ നിന്നേക്കാ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രൈവറെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാണ് ഞാനോ അതെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശുകാരുടെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിനക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിനക്ക് ചെന്താമരയെ കെട്ടാനുള്ള വിദ്യ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യാം അച്ഛനറിഞ്ഞാലോ നീ കെട്ടി ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ടായ ശേഷം നിന്റെ അച്ഛൻ അറിയും അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ മച്ചാന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മച്ചാൻ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വരാം വേറെ മാർഗം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്നാ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം നിക്ക് 
ഈ വേഷം ഇട്ടോണ്ടാ നീ ആ വീട്ടിൽ പോണത് നല്ല തറപ്പാണ്ടി ലുക്ക് പോരാത്തതിന് അവന്റെ ഒരു വീരപ്പ മീശയും ഒരു വീതുളി കൃതാവും ഒന്നും ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഈ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നിട്ടൊരു ചെത്ത് സ്റ്റൈലാക്കി തരാൻ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു പോടെ വെളിയിന്നുള്ള അണ്ടിയുടെ വരവോടെ നമ്മുടെ അണ്ടിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അണ്ടായി പോയി അച്ചോടൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണോ ആ പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണാം സ്ഫോടനം അപകടം അണ്ടി കമ്പനി ആലിക്കത്തുന്നു പ്രാണസാർത്ഥം ഓടുന്ന തൊഴിലാളി തെരണി മേഖല അത് കോസം തൊട്ടിലാണ് തീവ്രവാദികൾ കാവടി പ്രവേശിക്കാം പിന്നെ വെടിയോട് വെടി ആ വെടിയിൽ ചില്ലു ജനാലുകൾ തകരുന്നു അതിന് പ്രത്യേക സ്റ്റോട്ട് ഇവിടെയാണ് ബോംബോക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം പിന്നെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പൊട്ടിത്തെറിയല്ല മുഖം പൊത്തി അടിയാണ് വേണ്ടത് എന്റെ അണ്ടി ഫാക്ടറി ആരാണ് ആ ബോംബോക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ പ്രഭാര പ്രഭുവല്ലേ പറ ഈ കോണാൻ കെട്ടി വേഷം മാറി നടന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോടാ ബ്രോക്കറെ ഞാൻ ബ്രോക്കറല്ല മത്സരങ്ങളുടെയും കരുണലിപ്പിക്കുന്ന ഇടി സീരിയൽ ഒരു മുതലാളി മണ്ടൻ മറുമുതലാളി മരമണ്ടൻ അവസാനം ഇരുവരും തമ്മിൽ തല്ലി കുത്തിച്ചാകുന്നു രസ്യം കഥ അവസാന ഭാഗം പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ ലൊക്കാലിറ്റി കാണാൻ വന്നതാ പൊട്ടിത്തെറി ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പച്ച തെറിയായിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പറ്റാം ഞാൻ ഈ സ്ഥലം സിനിമാ പടം പിടിക്കാൻ കൊടുക്കൂല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞാന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് ഇല്ല ഇല്ല ചിരട്ടേക്ക് പോയാണ് ആ സാറ് കമ്പനി തരാതിരിക്കില്ല കമ്പനി തരുന്ന എന്തിനാണ് ഉറപ്പ് എന്റെ മുതലാളിയെ പോലെ അവിവാഹിതനും കോടീശ്വരനുമായ ഒരുത്തനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏത് പെമ്മക്കളുടെയും ബുദ്ധിയുള്ള തന്തമാര് ശ്രമിക്കും സുന്ദരൻ തുമുഖൻ സുശീലൻ നായർ ഓ ചെറുക്കന്റെ പ്യാരി സുശീലൻ നായർ എന്നാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേര് അതല്ല അത് വിശേഷണം പയ്യന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രഹസ്യം പറയാം ആ പ്രഭു സാറിന്റെ മൂക്ക് വേണ്ടി ഈ മുതലാളി ആലോചിക്ക എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ പോകാൻ വരട്ടെ ആലോചന ക്യാൻസർ ചെയ്യും പണ്ടേ നിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും നല്ല കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നീ പ്രഭുവിന് തട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അത് മുടക്കാൻ നടക്കണം ഡേ ഈ ചെറുക്കനെ എനിക്ക് വേണം ആ പ്രഭാര പ്രഭു ആശിച്ചത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും നീ പടം പിടിക്കുക ബോംബ് വയ്ക്കുക എന്തൊരു വേണേ ചെയ്തോ വേണേ എന്റെ അണ്ടി ഫാക്ടറി മുഴുവനോട് നീ കത്തിച്ചോ എടേ എനിക്ക് ആ ചെറുക്കനൊന്നും പരിചയപ്പെടണല്ലേ തികച്ചും യാദർച്ഛികമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കണക്ക് കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഓക്കെ അവ മുമ്പേ എത്തി ഓടുന്ന പറ്റിക്ക് ഒരു മുഴം മുൻപേ ഇവ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തൊരു ഡിസ്ക് എടുത്താലും ശരി എന്റെ മോളെ ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് തന്നെയും കിട്ടി ഇത് റിസ്ക് തന്നെയാ ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയാണ് സ്വന്തം മോളിലെ ജീവിതമാണ് സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്നെ നീ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം കേട്ടാ ഞാൻ കുബേര കുമാർ കുബേര ഞാൻ കൃഷ്ണ ഇവ പോയവ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടാത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഡ്രൈവറിനോട് <laughs> 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 ഹലോ 
ഇതാണ് എന്റെ ഭവന നമ്മുടെ സർവൻസിന്റെ കോട്ടയത്തിന്റെ അത്ര പോലും വലിപ്പമില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവർ പെട്ടിയെടുക്കൂ പെട്ടി എന്താ എന്താ ഇവനെന്തോ ഇത് പത്ത് കിലോ പെട്ടി വെച്ച് തിരിഞ്ഞളിക്കുന്നത് തട്ടി തോളിക്കേട്ടടാട്ടാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന്നാണെന
സംവിധാനം രാമായണം രണ്ടാം ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷ ഒരു ചെറിയ വേഷം ഞാനും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് രാമന്റെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സീതയുടെ രൂപം ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ ഏതാണ്ട് കൊത്ത ലക്ഷണമുണ്ട് എന്തരത്ത് അല്ല സീത നായക ജൂസുകൾക്ക് പകരം മുതലാളി ഞാനിപ്പോ പോട്ടെ താനോടെ പോന്നു അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം വലിയ വിഷമക്കാരനാ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാനിങ്ങത്താ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഞാൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ മേളിലാണ് മുറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ പോ നീ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പെടുന്നത് ഡ്രൈവർക്ക് പുറത്ത് ഷെഡ് താമസിക്കാം അഭിപ്രായം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇവളുടെ മുഖഭാവത്തിന് സംഗതി പിടികിട്ടി എന്തിനെ എന്താത്തെ ലക്ഷ്മിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നും അച്ഛൻ അത് അറിയില്ലെന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്തരാണ് എന്റെ മോൾ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ച അയ്യോ അവക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മറാഠി എന്നീ ഭാഷകളുടെ പോരായ്മകള് ഇനി മോ മേണം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റു നിർത്തിയാ ഇന്നലെ <laughs> 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 സന്തോഷമായി നീ ഹാപ്പി ആണല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി പഞ്ചാരടിച്ചോ പഞ്ചാരടിച്ചോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ആക്രാന്തം കഴിക്കരുത് ആഹാരം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആക്രാന്തം ആണല്ലോ അത്തണ്ടി പതുക്കെ ഒരു തമാശ പറയാൻ സമ്മതിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ അടുക്കള വശത്ത് ഇരുത്തി ചോറ് തന്നപ്പോ നീ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ച തെറ്റായി പോയി ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഉണക്കമാന്തൽ പോലെ ഇരിക്കണ വേലക്കാരുണ്ടല്ലോ അവളുടെ ഒരു ഒടുക്കത്ത നോട്ടവും ഒരു മുടിഞ്ഞ പ്രേമവും ഞാൻ ആരാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നീ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിനക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം തേങ്ങ കൊല നീ ചൂടാവാതെ എടാ അവൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ് കാലിലൊരു തോണ്ടും ഈ അരിച്ചാക്കിൽ ഹുക്കിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ദേഹം ഐസ് പോലെ ആയി എന്തായാലും ഈ പ്രേമത്തിന് ഭാഷയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി അവൾക്ക് എന്നോട് പെരുത്തി ഇഷ്ടമാണ് 
അങ്ങനെ മാട്ടുപ്പെട്ടിയുടെ തെരുവിൽ ഓടിക്കളിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ പോകുന്നു ശീലമായിപ്പോകും <laughs> 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 ദൈവം ഒരാള് മുകളിലുണ്ട് ഇതിന് നീ അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞ മാട്ടുപ്പട്ടി മച്ചാൻ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പോയിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയത് അതിനേക്കാൾ തളപ്പാത്തിയെ തെറ്റകളിൽ പരമചറ്റ തെണ്ടികൾ നിന്നെക്കാൾ വലിയ തെണ്ടി ദരിദ്രവാസികൾ നിന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയ ദരിദ്രവാസി നിനക്ക് വേണ്ടി അപ്പോ ഡ്രൈവർ കുസിലാപ്പിയ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെയാ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടി തള്ളണോ ചോറ് എന്ന കഴിക്കാൻ കടിക്കില്ല ഇനി താമസിക്കണ്ട നിങ്ങൾ ചെല്ലേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വർക്ക് ആരംഭിക്കും എന്താ ഒന്ന് നല്ല സെലക്ഷൻ ഇവരാ കടമ്പം കുടുംബം കംപ്ലീറ്റും കുളം തോട്ടു എന്ത് പറ്റിയടേ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു എപ്പോ എടാ മണ്ട ഇതാണ് അച്യുതം പറഞ്ഞ വീട് ഇവിടെ കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ തന്റെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞത് അതിന് ആക്സിൽ അറിയില്ലല്ലോ ഇത് കൊച്ചമ്മയുടെ വീടാണെന്ന് ഇതില് നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പൂവാലമാരെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ നീ പുതിയ പൂവാലമാരെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ വണ്ടി എടുത്തു മാറ്റടോ എടുത്തു മാറ്റാനും നോക്കില്ല വേണേ തള്ളി നോക്കാം വരൂ സഹായത്തിന് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം പെണ്ണിന്റെ ചൊടിപ്പണ്ടില്ലേ ചരക്ക് കൊള്ളാല്ലോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആവശ്യ സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചരക്ക് മൊയിലാളി ചരക്കില്ല ഈ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റോടാ ചരക്ക് കയറ്റി ഇറങ്ങി തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട എത്ര ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ പിന്നെ ഈ ചരക്ക് തന്നെ പലതരം ഉണ്ട് ചെറിയ ചരക്ക് മീഡിയം ചരക്ക് വലിയ ചരക്ക് പിന്നെ മലം ചരക്ക് നാടൻ ചരക്ക് ഫോറൻ ചരക്ക് ഒരു മീഡിയം ചരക്ക് വരെ പൊക്കാൻ എന്നെ പോലെ ഒരുത്ത മതി പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ മുടുത്താൻ ചരക്കളെ പൊക്കാൻ ക്രൈം തന്നെ വേണം അതൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടവരെ കാണിക്കാറാവുമ്പോ കാണിച്ചാ പോരെ എന്നെ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഓ മോത്തു ഈ സംസാരിച്ച ഓടാ നശിച്ചു അതല്ല ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടാനാ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിന് ഏതോ ഒരു വാളം കൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവളുടെ തന്തയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് മുതലാളി മുതലാളി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വണ്ടി ആകുമ്പോ തട്ടിയെന്നൊരു മുട്ടിയെന്നൊരു ആക്സിലോടെയും ഗീറ് പഞ്ചറാവും ടയർ സ്ലിപ്പാവും എന്തിനെ അടിച്ചിരിക്കും പെട്രോൾ വരെ തീർന്നു പോകും നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലോങ് ട്രിപ്പിന്റെ ശീലമൊക്കെ എടുത്താൽ മതി എന്ന് അല്ലേ തന്നെ എന്തിനാ ടാറ്റാസുമോ എസ്റ്റേറ്റ് സിയാറ ബെൻസ് കോൺഗ്രസ് മഹീന്ദ്ര ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിരുന്നു ഈ കുഴപ്പം വരുന്നു സാറിത് ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാനും മുതലാളിയും കൂടി രാവിലെ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയതാ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പെണ്ണിനെ പിടിക്കാതെ ഇവിടെ എത്തിയ മുതലാളി ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ ഒരു ചീത്തം കേട്ടു അതിന് എന്റെ മേത്ത് കുതിരയിലിട്ടെന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ഇതിലൂടെ എങ്ങാട്ട് പാടത് ഹൈവേയിലോട്ട് ഇതിലെ പോയ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തെണ്ടി വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പേര് എസ് ടി എസ് ടി എസ് ടി എമ്മിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പേരല്ല എസ് ടി എന്റെ പേര് കണ്ണൻ കണ്ണ കണ്ണ എവിടുന്ന് വരുന്നത് മാട്ടുപ്പട്ടി കണ്ണന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ അതെ സാർ അറിയോ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആശ്വാസമായി നീ എന്നിട്ട് നോക്കി നിൽക്കണത് ഉടനെ പോയി വണ്ടി ശരിയാക്കണേ മോനെ കണ്ട മോൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാ വണ്ടി ശരിയാവണത് വരെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാം രക്ഷിച്ചു നിനക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ വണ്ടി എന്നാക്കിട്ടോ ഇനിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റു ഓക്കെ നീ ഇവിടെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരിക്കാതെ പാട്ടൊക്കെ പിന്നെയും പാടാവില്ലേ 
എന്നെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തോ എന്തിനാ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഇരുത്തിരിക്കണേ നീ വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞു ഉള്ളം കയ്യിലോട്ട് വന്ന മഹാലക്ഷ്മി തട്ടി കളയല്ല് ഇടിയവ ആരാന്ന് അറിയാവോ മാട്ടുപട്ടി മഹാദേവന്റെ മോൻ കണ്ണേ നിന്നെ ലവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ നിന്റെ ചുക്രൻ തെളിഞ്ഞു യവക്ക് ഇത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എടി ചാന്ത ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടടി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ നീ ഒന്ന് അണിഞ്ഞു വരണം കേട്ടാ വരണം മോളെ അച്ഛൻ പോട്ടാ രണ്ടു ദിവസവും പറ്റില്ല പറ്റില്ല കാർ നന്നായി കിട്ടാൻ താമസിക്കുമെങ്കിൽ പുതിയ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചോണ്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചോണ്ടാ മതി എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ കാർ കാർ നന്നായി കിട്ടാൻ താമസിക്കുന്നു കാച്ചു കിട്ടാലോ അത്ര അപ്പോഴത് കിട്ടിയതിന് ശേഷമേ പോവും അതുപോലെ ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ വലിയ ഹോട്ടലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പി രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് തന്നെ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലല്ലോ പാർവതി മോളെ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണം അവിടെ കോളേജിൽ എന്തോ പരിപാടിക്ക് പാടാൻ പോയതാണ് അത് മുടങ്ങിയതിൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പാർവതി മോളെ കലാകാരിയാണല്ലേ വാ എന്നാൽ ആ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ഈ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നു ഞാൻ കാരണം പാടാൻ കഴിയാത്തതിൽ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് വെറുക്കണം വെറുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിശയുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളോട് അധികം ഇടപെടുകി ശീലമില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് കുട്ടിയോട് അങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടി വന്നത് എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ തലയിൽ ഭാരം കയറ്റി തുടങ്ങിയതാ ഭാരോ അതെ കോടികളുടെ ഭാരം ഈ ബിസിനസ് കാശ് കണക്ക് മടുത്തു നിലം തൊടാത്ത യാത്രകൾ അമേരിക്ക ലണ്ടൻ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ കേരള വിയൂർ കണ്ണൂർ പൂജപ്പുര പാളയം സ്റ്റാച്ചു പേട്ട തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര രാജ്യങ്ങൾ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കോടികൾ മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അച്ഛൻ ക്ലബും സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളുമായി കറങ്ങിയടക്കുന്ന അമ്മ സ്നേഹം കിട്ടാതെ തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു പെങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടാൻ അയ്യോ പാവം അച്ഛാ അമ്മേ ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സ്നേഹമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുള്ള പെണ്ണിനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്ക എനിക്കെന്തിനാ കോടികൾ പറയൂ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കോടികൾക്ക് എന്താണ് വില ദീ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കോടീശ്വരനാണ് ഞാൻ വിഷമിക്കരുത് ഒരു പെണ്ണിന്റെയും വിഷമം കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിയുടെ ലവം വീണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കലാകാരനാണ് കേട്ടോ കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പ്രച്ഛന്ന വേഷ മത്സരത്തിന് എനിക്ക് മൂന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു വേഷം ചുമട്ടുകാരൻ ആ വേഷത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാണണം ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് അല്പമെങ്കിലും കുറഞ്ഞോ നമുക്ക് പാടാനുള്ള അവസരം ഇനിയും ഉണ്ടാവും ലവരെന്തൊരു വേണോ പറയട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം വാ ഇതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആര് കണ്ടാലും കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ നീ എന്ത് പറയുന്നു നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് തരാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും നീ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സഹജമായ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ജന്മനാലും നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ജാത്യാലുള്ള തൂത്താ പോവില്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെണ്ണ് വീണിട്ടുണ്ട് അത് നിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നല്ല അവളുടെ കഴിവീട് കൊണ്ട് എന്നാലും പ്രേമത്തിനൊരു പിരിമുറുക്കം വരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക അതൊരു പാട്ടിലൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലോ നിനക്ക് പാടാറിയോ പാടാൻ അറിയാവുന്നോ ചേരിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഈ വക പാണ്ടിപ്പാട്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ ശരിയാവില്ല തനി മലയാളം എന്നാൽ പാടി ബോറടിപ്പിക്കാനും പാടില്ല നമുക്ക് പഴമയിൽ തുടങ്ങി പുതുമയിൽ തീർക്കാം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം അതായത് പ്രേം നസീറും ജയ പാട്ടിയും പോലെ മമ്മൂട്ടിയും സുഹാസിനെയും പോലെ മോഹൻലാലും ശോഭനയും പോലെ എന്തിന് കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ശാലിനിയും പോലെ
ചാടിയത് തേടി നടന്നൊരു നാടൻ കാമുകനല്ല ഞാൻ കണ്ടത് കടിയത് തേടി നടന്നൊരു നാടൻ കാമുകനല്ല ഞാൻ പിടി മധുരമി ഒരു ചെറുകരളിനു മാത്രം അരുതേ നീ വെറുതെ എങ്ങോ പറന്നു പോയിരല്ലേ എം മനസ്സിൽ മഞ്ചലിനി ചയ്യൊരുക്കീണം ഞാൻ പാടിയുറക്കീണം ഇതുപോലൊരുത്ത മാട്ടപ്പെട്ടി മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ട് കുറച്ചാളായിട്ട് അവനെ കാണാനുമില്ല അത് ഞാൻ പിന്നെന്താ ഒരു ചമ്മൽ മോത്ത് അതെന്റെ ഒരു ശീലമാണ് പരിചയമില്ലാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട ഒരു ചമ്മൽ വരും അതൊരു നല്ല ശീലമല്ല എന്താ പേര് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഓഹോ തന്നെ പോലെ തെണ്ടി പണ്ടന്റെ കടയിലേക്ക് വരുന്ന ഡസൻ കണക്കിന് ലോറികളിൽ ലോഡ് ഇറക്കാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് കണ്ണപ്പൻ ഒരു കൂലി ആ ചായയാണ് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരേ ചായയിൽ ഒത്തിരി പേര് കാണും അതിലൊരുത്തം കൂലി ആയിരിക്കും മറ്റൊരുത്തം പണക്കാരനായിരിക്കും നിനക്ക് മാട്ടുപട്ടി ചന്തയില് പഴയ കൂലിക്കാരനായിട്ട് കഴിയണോ അതോ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെയും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണോ വന്ന് കയറിയ മഹാലക്ഷ്മി ഇപ്പഴാണ് എനിക്ക് സംഗതികൾ പിടികിട്ടിയത് നിങ്ങൾ പരിചയക്കാരാണല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അതിരിക്കട്ടെ ഈ വെള്ളം പയ്യാത് ഈ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളാ അയ്യോ നിങ്ങളും എങ്ങനെ പരിചയം വിമാനത്തിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയം ബിസിനസ് യാത്രകൾ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും വിമാനത്തിലാണല്ലോ ഞാനെന്തര് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് അടുത്ത് ബിസിനസ് എന്തോന്ന് ചോദിക്കരുത് നൂറ് കൂട്ടം ബിസിനസ് അല്ലയോ പരിചയപ്പെട്ട ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങൾ ഈ വീടുകൾ തമ്മിലേ ബന്ധമുള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ നല്ല ശത്രുതയല്ല ലാവന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളെയും പറഞ്ഞുതരാം മോനൻ നീ എങ്ങോട്ട് പോണത് അവിടെ മാന്യന്മാർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ വീടല്ലേ നീ മാന്യൻ അല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എന്റെ അതിരി കടന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്നത് അപ്പുറത്ത് പോടേ ഇതെന്താ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പോലെ അതിർത്തി വരേക്ക് ലവനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകത്തേ വന്നത് അല്ലാതെ നിന്റെ പെമ്പറുന്നവരെ കൂടെ പൊറുക്കാനല്ലേ അനാവശ്യം പറഞ്ഞ നിന്റെ പറങ്ങാണ്ടി മോന്തെ അടിച്ചു പൊളിച്ചളെ ഇതിനേക്കാപേക്ഷിച്ച് 
നിനക്കൊന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊടീശ്വരനാണ് അറിയാം അതിലേക്കാവന്റെ കൊടീശ്വരനാണ് ജവാനവന് ഈ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ഗസ്റ്റായി താമസിച്ച കുറ്റത്തിനാണോ ഈ വഴക്ക് എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുമായി ഈ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്നും സംസാരിച്ചതിനാണോ ഈ വഴക്ക് ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെയും എന്നെയും ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം അപഖ്യാതികളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂലം ചീത്ത പേര് കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിൽ കുട്ടിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന കുബേരയുടെ മകൾ ലക്ഷ്മി കുബേരെ ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ ചീത്ത പേര് മാറ്റും എന്നിതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രഭാര പ്രഭുവിന്റെ മകൾ പാർവതി പ്രഭുവിനെ എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള വാശിയിൽ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വിവരം പറയേണ്ട മര്യാദകൾ നമുക്കില്ലേ ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അറിഞ്ഞാലും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേ അത് വേണോ ഹലോ ഹലോ അച്ഛൻ ഞാൻ കണ്ടോ ഏ അച്ഛനോ അച്ഛനാ അച്ഛനാ ഞാടിയ വള്ളി വാണിക്കും അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് വലിയ കോടീശ്വരി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനാ നടത്തി തരണം നടക്കില്ലെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി കേട്ടിട്ടില്ലേ കുബേരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാ ഏ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നോ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നു ഞാൻ വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി ഇനി പിന്മാറില്ല എന്ത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ നടക്കില്ലെന്നോ അച്ഛന്റെ മോനാണ് ഞാനെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഞാൻ കേട്ടു ഇത് സത്യം സത്യം അസത്യം ആഹ് എനിക്കുണ്ട് വാശി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കെട്ടു 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 അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി നിങ്ങളൊക്കെ വെറും സാധാരണക്കാരാ ചുരുങ്ങിയത് അമ്പത് കോടിയുടെ സ്വത്തെങ്കിലുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കൊള്ളുന്ന അതിൽ കാര്യമില്ല കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തിനു ചെയ്യാൻ അതെ അതെ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയോടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തറിഞ്ഞാലും ഏത് അച്ഛനും സമ്മതിക്കും അച്ഛനാണെ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ സമ്മതിച്ചില്ലേ പിന്നെ അച്ഛനല്ല മൃഗാണ് മൃഗാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായി അച്ഛൻ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിന് ഇത്ര സന്തോഷിക്കണത് ഏ ലക്ഷ്മി തൽക്കാലെ കല്യാണം രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയാലോ അതെ അതെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു ഓ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കല്യാണം മതിയടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ തന്നെ ആയി കെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് മാലയിടേണ്ടത് അല്ലാതെ കെട്ടാൻ വരുമ്പോഴല്ല ഇടയ കുമാര നിന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പേ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഈ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടന്നോടെ നടന്നില്ലടേ ഒരു മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് ഈ അവർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കിട്ടിയ ശേഷമാണ് റൈസ് ക്ലോപ്പിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാറിയില്ലേ തൊട്ടാറ്റി കുളിക്കണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലും നേരത്തെ സംഗതി ഇതാ പറഞ്ഞു തുക ഇനിപ്പം എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ആ പ്രഭാര പ്രഭു നടത്തിയിടണം എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം മാട്ടുപ്പടി ചന്തയിലെ വെറും കൂലിയ നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ കുടുംബമേ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം വേണം അതാണ് എന്റെ പ്രതികാരം ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് ഇപ്പൊ പ്രതികാരം ചെയ്ത ഏക്കത്തില്ല ആ പെണ്ണിന് ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ച എന്നെ അടിച്ചോടിച്ച് പെണ്ണിനെ മറ്റൊരുത്തിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്തോ പ്രതികാരം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കണം തെളിച്ചു പറ പെണ്ണ് കുറച്ച് പുളിയും മാങ്ങും തിന്നുന്നത് വരെ എങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇവൻ പറഞ്ഞതിന് കാര്യണ്ട് പെണ്ണ് ഗർഭിണി ആയ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കൂലിയുടെ കൂടെ പുറത്തോളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമായി പെണ്ണിന് ശാപേക്കത്തൂല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ഇടപാടുകളൊക്കെ പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് വേഗം പുറപ്പെടാൻ നോക്കുണ്ടി എങ്ങോട്ട് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലോട്ട് അതല്ലേ നാട്ട് നടപ്പ് അയ്യോ അത് നടക്കോ ആ നടക്കട്ടെ കാറി പോയാ മതി വാ വാ നീ വാടേ പോണോ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരെ അതൊന്നും സാരമില്ലേ നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ലടേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തന്തമാർക്കൊന്നും ആ
ഞാൻ നിങ്ങളെ കയറി ഒന്ന് ലോഹ്യമായി കഴിയുമ്പം ഞാൻ മോളെ നീ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പം ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നും ഇട്ടു കൊടുക്കരുത് എടി അവിടെ കിടന്ന് കാനെ അടിക്കാതെ രാഹുകാലത്തിന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് വരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ചെക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണമെന്ന് ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് ഓ നാണം കെട്ട ഒരു നാട്ടുകടപ്പ് പറവതി എന്റെ അച്ഛൻ എന്തായാലും ആ വീട്ടിലോട്ട് കേറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലോ ടൂർ പോയാലോ ശരിയാ ആ തണുപ്പിൽ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് സംഭവം ശരിയാക്കാം എന്ത് സംഭവം വീട്ടിൽ കയറുന്ന സംഭവം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട കണ്ണേട്ടന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിന്റെ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കും എന്നിട്ട് സാവകാശം ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാം അതുവരെ നിന്റെ അച്ഛനും വിവരം അറിയണ്ട ഒരു മാസത്തേക്ക് തകർത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട തൊട്ട് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ മുസലോപ്പി വണ്ടി പറ ഏതെങ്കിലും ഏച്ചി റൂമിലോട്ട് അല്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേ പോണത് ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങിയാലോ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു പേടി എന്തായാലും എല്ലാം ഒരിക്കൽ അറിയും എന്നാൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോകാം അയ്യോ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്റെ തല വിട്ടും അതിന് തെറ്റിയത് ഞങ്ങളല്ലേ കൂട്ടി നിന്നത് ഞാനല്ലേ ഇവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് നീ വീട്ടിലോട്ട് വണ്ടി വിട് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നീ വണ്ടി വിട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഡ്രൈവർ ബാലേട്ടൻ പറയണം കേട്ടാ മതി വണ്ടി എടുക്കാൻ നീ വണ്ടി ഇടറേ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു വെറുതെ ഒറ്റപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നെ അവര് പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ടാണ് അവര് പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് കാറിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി മനസ്സിലാക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കളി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ എനിക്ക് ഇതുമാതിരിയുള്ള ചുറ്റിക്കളിക്ക് നീ കുറച്ചുകൂടെ തന്റെ ഇടം കാണിക്കണം നീ കാറിലിരി ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ദൈവമേ കൊച്ചുമാലയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ട കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പെണ്ണും ഭൂമാലയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ അറിയിക്കാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവനങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഓ അത് ശരി ഉണ്ണിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങ കുഞ്ഞ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോവില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ നീ ആരാടാ ഒടാ വെളിയിൽ എന്റെ മോനോടൊപ്പം ഈ പടി കയറാമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നടി അഭിമാനമുള്ളവനാ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവന്റെ മകൻ നോക്കിക്കോ ഈ നാട്ടിൽ കൂലിയായിട്ട് നടന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിക്കും വല്ല ചേരിയിലും പോയി താമസിക്കും എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ മോൻ ഇതോടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടാ വിളി ഞങ്ങൾ പോകാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് ആ പോകാൻ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയട്ട് അച്ഛൻ ഇത്രയ്ക്ക് ചൂടാവാൻ എന്താ കാര്യം നീ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് നന്നായി നീ വണ്ടി ചേരിയിട്ട് വിട് ഞാൻ കാണിച്ചരാം വാശി എങ്കിൽ വാശി രക്തമായി പോയില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനത് നേരത്തെ വിചാരിച്ചു എന്നാലും എത്ര നടന്നു വെച്ചാ ഈ വാശിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുക വാശി എന്ന് വെച്ചാ വാശി തന്നെ ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ സത്യമായിട്ടും നാളെ മുതൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവോ പോവും അതിന് നീ എന്നെ തടയരുത് ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ വൈരാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ മറ്റേടുത്ത മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ മകനല്ലേ എനിക്കും ഇല്ല അഭിമാനം പിന്നെ മോളെ പുറത്തേക്കിറങ്ങി ആരുമായിട്ടും വർത്താനം പറയണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരേ അല്ല ചേരിയ നുണയേ പറയൂ എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന ചില നുണകൾ കേട്ടാ നീ ഞെട്ടിപ്പോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എനിക്കെന്റെ ബാലേട്ടനെ എന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി എന്നും ഇങ്ങനെ കാണും അതാ എന്റെ പേടി അതെന്താ അല്ല മോളുടെ ഈ വിശ്വാസം മാത്രം മതി എനിക്ക് നീ ധൈര്യമായിട്ട് ആരാത് ചേരിയിലെ ഏതെങ്കിലും നുണയന്മാരായിരിക്കും മോളി ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കിച്ചു വരാം നീ എന്താ ഈ പാതിരാത്രിക
എന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി തമാശിക്കല്ലേ ശരിയാക്കാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവറാ ഇത് അവന്റെ വീടാ പൊതുവേടിയുണ്ടോ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന പാവം അയാളെന്തിനാ ഓടുന്ന എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതലാണ് ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം കാണും ചേരി പ്രദേശമല്ലേ നീ വാ നീ എന്റെ പഴം ചവിട്ടി പുതുക്കരുത് ആ എടി ചാന്തേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി നമ്മുടെ മോളും മരുമോനും ഊട്ടിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അടിമൂടി അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എങ്ങനെയായിരുന്നു തൊള്ള തുറക്കുന്നേ മോൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ കേട്ടതല്ലേ നീ അപ്പൊ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണ ഏത് തെണ്ടി ഹണിമൂണിന് പോണത് ഊട്ടിയിലോട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ ആഫ്രിക്കയിലോട്ടാണ് അണി മുന്നയക്കാൻ പോണത് എന്റെ ചെവിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മതിയായല്ലോ ഊട്ടി എന്തിനേ ഭരണി പൊക്കി കൊണ്ടുവരണത് അവക്ക് മാങ്ങ അച്ചാർ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഒരു മാങ്ങ അച്ചാർ അവളുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ട അച്ചാർ കാണും എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല അവൾക്ക് അവിടെ പരമ സുഖമാണ് ഒരു കുറവും വരില്ലടി എന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവനോടുള്ള വാശി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യത്തെ ലോഡറക്കാൻ പോവാണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവന്റെ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ എന്താ ഇടപാട് എല്ലാം ഒരേ നിറവും തലേ കിട്ടും ആരടേ മാറിപ്പോയിട്ടില്ല ചുവന്ന ഷർട്ട് കല്ലിമുണ്ട് തലേക്കെട്ട് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ വെറും കൂലിയാണെന്ന് കൂലിക്കാരനോ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ മോളെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി മാറേണ്ടി വന്നു അച്ഛനെ അറിയിക്കാതെ പെണ്ണ് കെട്ടിയ കുറ്റത്തിന് എന്നെ വീട്ടിൽ കേറ്റില്ല അതെനിക്കൊരു വാശിയായി ആ നിമിഷം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ മഹാദേവനെ പരസ്യമായി നാറ്റിക്കുവെന്ന് അതിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഈ കൂലി വേഷം ഞങ്ങൾ എവിടെയാ താമസിക്കുന്ന അറിയാവോ ചേരില് ചേരില് എനിക്ക് എന്റെ മോക്കും വേണ്ട നീ അനുഭവിക്കണ ത്യാഗങ്ങൾ നീ വലിയവനാടാ വലിയവൻ ഇനി എന്തരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാര്യയിട്ട വെള്ളം ഞാൻ തന്നെ ത്യാഗിക്കളയാം ഞങ്ങളെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണല്ലേ അതിന് മാത്രം അച്ഛൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ശരി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാൻ തയ്യാർ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോട്ട് അയ്യോ അയ്യോ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ കുബേര കുമാർ കുബേര ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ 
ഞാനും താനും തന്തമാന താൻ തൻ്റെ മോൻ്റെ തന്ത ഞാൻ എൻ്റെ മോടെ തന്ത ഈയിടെ തൻ്റെ മോൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു താൻ അവരെ പള്ളി വിളിച്ച് പുറത്താക്കി ശരി എന്നെ ഇനി തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാം എന്റെ മോളെയാണ് തന്റെ മോൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കയറ്റി ഇരുത്തിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയില്ല നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒതുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മോൻ മുഴുനീള കൂലിയായി പോകും കോട്ടടോ എന്നാലും മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവന് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വിലയുണ്ട് വിലയിടിയാൻ തന്റെ മോൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പിച്ചക്കാരന്റെ മോളയല്ല എന്റെ മോളെയാണ് കുബേര അണ്ടി കമ്പനി കുബേര കേറ്റിയർ കമ്പനി കുബേര ജൗളിക്കട കുബേര ബ്ലേഡ് കമ്പനി ഇതിന്റെയൊക്കെ മുതലാളിയാണ് വാ ഞാൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്തിപ്പൂരം വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പവം കൊടുത്തു ഇനിയും വേണോ തരാ സ്ത്രീയനം വേണോ അതും തരാം പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസിന് കൂടെ പറയൂല മകൻ അച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തിന്ന് കഴിയേണ്ട ഗതികേട് മഹാദേവൻ ഇല്ല സ്വത്തും പണവും ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ കിട്ടുന്ന പെണ്ണിന് പറവാടിത്തം അന്തസ് അഭിജാത്യം ഇത് മൂന്നും വേണം ആ മൂന്നും എനിക്ക് കൊണ്ടുവാ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചേനെ ചെറുക്കന് തന്ന മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നടന്ന ഈ വിവാഹം അംഗീകരിക്കാൻ ഈ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവൻ അത്ര വിശാല മനസ്കൊന്നുമല്ല ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി അയ്യോ നാക്കി കുരുവരണ വർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനല്ല മാട്ടുത്തൊട്ടി മഹാദേവൻ എന്താ ഇത് കൊറേ നേരായില്ല എന്നെ പിടിച്ചു ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് അച്ഛനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ ടെൻഷൻ എന്താ വല്ലരും കളിയാക്കിയോ ഉം കാണും കാണും മഹാനായ മഹാദേവന്റെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ കൂലിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് കളിയാക്കാണ്ടിരിക്കോ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോ പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് എന്നെ പറ എന്റെ മാനം കിടന്നു അതിന്റെ മനോഷം തീർക്കാൻ രണ്ടാണോ അടിച്ചിട്ടാണേ വന്നിരി ഇങ്ങനെ ഒരു മാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമോ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നേ അയാൾ എന്തുകൂടി വർത്തമാനം പറയാമായിരുന്നോ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അറിഞ്ഞ് വെറും വൃത്തിയായിട്ട മനുഷ്യൻ നിന്റെ തന്തി ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല വെറും തറ തൊട്ടി ഒരു കൾച്ചറും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി അയക്ക് പഠിപ്പില്ലടേ അച്ഛാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്തിനാണ് എടുക്കുള്ള വെച്ചാൽ എടുത്തോണ്ട് വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ അത് തന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ എളുപ്പം പോയി പെട്ടി ശരിയാക്കി എന്റെ ഷർട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണേ നിന്റെ ഷർട്ട് എന്തിനാണ് എടുക്കണത് ഞാൻ എവിടെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അച്ഛാ കൊച്ച നീ പ്രതികാരം ചെയ്യേ ജേരി താമസിക്കേ ചോമട എടുക്കേ എന്തൊരു മുല്ലുള്ളൂ ഇല്ലേ പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഈ ഓലം കുറിയലിട്ട് നരവിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരൂല നീ നിന്റെ തന്തിയാനെ തൊപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ മാറ്റി എന്റെ വീട്ടിൽ വാ അപ്പ ഞാൻ മോളെ തരാം ഞാൻ വരില്ല അതൊരു ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ വരും ഞാൻ വരില്ല കുബേരയുടെ മോളാണ് എന്റെ കൂടെ വരും എടി അവന്റെ അച്ഛൻ ആട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് നീ മഹാദേവന്റെ മോനായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോളെ തന്നു ഇനി നീ മഹാദേവന്റെ മോനായിട്ട് വാ വെട്ടി നേരത്താണ് നമുക്ക് ഭർത്താവും കൂടി എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും ചട്ടനെ പൊട്ടൻ ചതിച്ച ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇളിക്കാതെ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞാടാ ഇനി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ വേഗം പറ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ചവത്തി കുത്തരുത് എന്നെ കുരുക്കിന്ന് ഊരാക്കുടിക്കിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ദൈവം മോൻ ദി സ്പോട്ടിൽ തന്ന ശിക്ഷയായത് അല്ലെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ടുപോയതിന് നിനക്കെന്താ എത്ര വിഷമം നിന്റെ പ്ലാൻ പോലെ നടന്നില്ലേ കൂടെ താമസിക്കാൻ അസൽ ഒരു പെണ്ണും പിന്നെ അവളുടെ സ്വർണ്ണവും മറ്റും അടിച്ചു മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് മുതലായില്ലേ ഇനി അവള് പോയാൽ എന്ത് വന്നാൽ എന്ത് അവളെന്റെ ഭാര്യ ഭാര്യ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എവിടെ നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും രണ്ടര കോടി വരുന്ന സ്വത്തിന്റെ ചിന്തയെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഇത്ര ശക്തി ഉണ്ടോടാ നീ ആ ചേരിയിലെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പിന്നാലെ നടന്ന് തല്ലുകൊള്ളുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി നിനക്കൊക്കെ മുഴുവട്ടാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ എനിക്കവളെ പിരിയാൻ വയ്യ ദൈവമേ കൂലി സാഹിത്യം പറയണേ അപ്പൊ ഇതാ തന്നെ പ്രേമം തലയ്ക്ക്
വന്നില്ലെങ്കിലോ വന്നില്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കുവാ എന്തായാലും ഇന്നെല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞാൽ രണ്ടാലൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ ജീവിതവും രക്ഷപ്പെടും ആ നിക്ക് നിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കണല്ലോ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാ ഓക്കെ ഓക്കെ നിന്റെ ഈ ഇരുപ്പും മറ്റും ഭാവോ കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടെ ആരും മരിച്ചു മരിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ ആ വഴി വലിച്ചു പോയ സന്തതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്താണെങ്കിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അവൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ പുകഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അതാണ് എന്റെ പ്രമാണം അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു അതും പറഞ്ഞ എത്ര കാലം അവനെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ആ തെറ്റ് അവൻ തിരുത്തുന്നത് വരെ എടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ പോരാ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പോണമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയത് ഏതോ ഒരുത്തിയെ പിടിച്ചറിയിക്കൊണ്ട് വരാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നോടെങ്കിലും ഒരു വാക്കവൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ നിലവാരം അയാളുടെ സംസാരത്തോട് എനിക്ക് ബോധ്യമായി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മിയെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഏതൊരു അച്ഛനുമുണ്ട് മകനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അവന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാം തകർത്തില്ലേ അവൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് മുൻകൂർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വിവാഹം എന്റെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ ആരുടെ മുമ്പിലും തലതാറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി മകന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്ന്നു
ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇത് കുറെ കാലമായമാര് പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഒരു പുല്ലും നടക്കൂല നീ വായിച്ചേ അതിപ്പോ കൂട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എന്താ ഈ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തീർത്തോ പകലേ കാണാം ഏ ഹിന്ദി ഒന്നും കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്കൊരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഇറങ്ങിട്ടു യു ആർ ഇൻ ട്രാപ്പ് അത് കാണാം വാ വാ ഹലോ ഹലോ കണ്ണപ്പാ ഗർഭിണിയാണെന്നറിയില്ലോ <laughs> 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 പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഊർജിതമാക്കണം ശ്രമിക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു മടിയനാവരുത് എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നും ഇല്ല എന്നാലും എന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഓ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ആണ് നിനക്ക് ബാബ എത്ര ദിവസം ലീവ് ഉണ്ട് നിനക്ക് ഒരു മാസം ഓ ഓ വീട്ടുകാർക്ക് സുഖം സുഖമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ശരി പോട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പരിചയം ആ പരിചയം നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിലെ ചുരോസ് ഇങ്ങനെ അയാൾ ഗൾഫിലാണല്ലോ അതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറ്റി അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ പകച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോണ്ട് എന്നാ ട്രാപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല പാപ്പോ പണക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖാണോ ഓ ഭാര്യ അയ്യോ അത് മച്ചാൻ കിട്ടിയ പെണ്ണാ എടി മണ്ടി എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ മാത്രമേ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ടുള്ളൂ തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാ മതി എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടു നിന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇനി വൈകിക്കില്ല അച്ഛനറിയും മുമ്പ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തണം അച്ഛനോടൊന്നും സംസാരിക്കട്ടെ ബാലകൃഷ്ണ എന്തോ ആ വണ്ടി ഒന്ന് കഴിയിട് ഓ അച്ഛനെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ പണി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താണ് നോക്കിക്കുന്നത് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിയുന്നെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യണം ചെയ്യാം ചെന്താമരുടെ കാര്യം അച്ഛനോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം ഏ ഈ വഴി നേരെ പോയാ പെരുവഴി എത്തും ഈ സഹായം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തു വളരെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ശരി ഇപ്പൊ കാല് മാറാണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാം തുറന്നു പറയാം അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ അല്ല ലക്ഷ്മിയുടെ ഇനിയും നീ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യം ലക്ഷ്മിയുടെ തുറന്നു പറയും മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യാം എടാ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ആരെ കെട്ടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ചെന്താമരെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കേറ്റണം എങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പിടിക്കോ ഏ ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല അതല്ല അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്ര കൃത്യമായിട്ടുണ്ടോ തമാശ കളിക്കരുത് അച്ഛനീ കള്ളക്കളി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പിടികൊടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ലക്ഷ്മിയെ മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച നിന്റെ അച്ഛൻ ചെന്താമരെ അംഗീകരിച്ചോളാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാടാ മുന്നിൽ ഇട്ടിക്കൊണ്ട് പറയല്ല ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നല്ലവന ചെന്താമരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഈ കാശുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല ഇത്രയും കാശുള്ള ഒരു ചെക്കൻ ചെന്താമരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു വിലയല്ലേ എന്നാലും മഹാദേവൻ മോലാളി ഉള്ളിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നത് ചമ്മല് കാരണം കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ സംസാരിക്കുകയോ ഇല്ല എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ അവര് സ്വീകരിച്ചോളും എല്ലാം ചെന്താമരയുടെ ഭാഗ്യം എന്നാലും ഓരെന്നാലും ഇല്ല ഇതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു മച്ചാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കല്യാണം അടിപൊളിയായിട്ടങ്ങ് നടത്തും ഏയ് ലിസ്റ്റ് പോടറ അന്ത് ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലരുത് രണ്ട് ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലെന്ന് വെച്ചാ മൈക്ക് മൈക്ക് അന്ത വാഴപ്പിണ്ടി ലൈറ്റ് എട്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആ അപ്പറ അന്ത മിന്നാ മിന്നി ലൈറ്റ് ഇല്ല അത് രണ്ട് ഡജം പോട് ഈ കത്തിയെ അണയം ചെയ്യുന്ന സീരിയൽ ലൈറ്റ് ആ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള
ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇവിടെ ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണമാണ് നമുക്ക് പോവണ്ടേ അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ഞാൻ വരില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് വെറ്റിലേം പാക്കുവായിട്ട് എന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ അല്ല പിന്നെ കല്യാണം അച്ഛൻ അറിയണ്ട പക്ഷേ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടും എടാ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വാ എങ്ങനെ നീ ആദ്യം വാ എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരനും അംഗീകാരവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടും നീ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ എന്നെ എന്താ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞേ ഏ ഞങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അതും ചേരിയില് അവിടെ നിന്ന് സാറിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നന്നായിരിക്കട്ടെ
കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അവളെയും കുട്ടി നേരെ ഇങ്ങ് പോന്നു അമ്മയ്ക്ക് എനിക്ക് അടുക്കളയിൽ ഒരു കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അതേതായാലും നന്നായി സോമതിയമ്മേ അവളെയും കുട്ടി അകത്തേക്ക് പോകും മോള് മാറ് ഇനി അടുക്കള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവള് നോക്കിക്കോളൂ വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് ശീലാവട്ടെ ഞാൻ ചെയ്താലും ചേച്ചി വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ണിക്ക് എവിടെയാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടു എവിടെ അവന്റെ കാര്യല്ലേ ഒരു പോക്കും വരവും എന്താ മോനെ അമ്മ ആ പെണ്ണെങ്ങനെയുണ്ട് പെണ്ണോ ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യ അടുക്കള പണിയൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വൃത്തിയും മനയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ അതെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നാ തോന്നുന്നു നീ പോയിക്കോ ആരേലും കണ്ട ദൈവമേ എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവും എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു പേടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പേടിയൊന്നും കൂടി കൂടി അവസാനം ഏറെ കൊണ്ട പട്ടിയെ പോലെ ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ എനിക്ക് തുറക്കണം ആരോ ഒരുത്തൻ ജനാലയിൽ വന്ന് എത്തി നോക്കി ഞാൻ ജനാല ശക്തിയായി തുറന്നു അയാൾ താഴെ വീണു അയ്യോ ഇത് എന്ത് പറ്റി മൂക്കിന് രക്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ താനായിരുന്നു ജനാലയ്ക്കല് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ കള്ളനായിരിക്കും അല്ല സാറേ ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാന്നു അല്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ജനലിൽ കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഭക്ഷണൊക്കെ അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവിടെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവന്റെ ശല്യമേ കാണത്തില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയമുണ്ട് കാര്യത്തില് ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുന്നു ലക്ഷ്മി എന്താ ഇവിടെ ബാലേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കള്ളനു ആ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു കള്ളൻ എന്തോ ആ അതിന്റെ ഏനക്കേട് ഇതൊന്നും പറയാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നീ വന്നേ നീ വന്നേ നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഞാൻ ജനല് തുറന്നിടണ അടക്കണ മനസ്സിലായില്ല അപ്പ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ശരി തന്നെ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എടാ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭാര്യ കിട്ടില്ല അതിന് കല്യാണം കഴിക്കണം അച്ഛ ഇവന് ഉടനെ ഒരു കല്യാണം വേണമെന്ന് പറയണത് അയ്യേ വൃത്തികേട് പറയില്ലേ വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചാണുണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛതൊക്കെ കുറെ കാലമായില്ലേ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തോട് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് കെട്ടിച്ചു തരാട്ട എന്താ വലു മോന്തക്ക് പട്ടി അടിച്ചോ ഓ ഏത്തപ്പഴം 
തനിക്കെഴുതി കൂടാടോ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ല അല്ലേ ആ പറ കൊച്ചുവേളിയിലെ കൊച്ചു കല്യാണി കൊച്ചുമുതല കൊച്ചുമുതല കൊച്ചുമുതലാളി മഹാ തെണ്ടിയോ ഓ മഹാഭാഗ്യം മഹാവിഷ്ണു ോ തെണ്ടിയോന്ന് വിളിക്കണ പട്ടി എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്ക അച്ഛൻ നമ്മുടെ ബന്ധം അംഗീകരിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരുപാട് തർക്കിച്ചു പിടിവാശി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി അച്ഛന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു വേണേ വിളിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ അറിയണം അച്ഛന്റെ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും മേടിക്കാതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന കാര്യം എടി പാറു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കണേ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ പണവും പ്രതാപവും കണ്ട് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോന്ന് അറിയാം ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ വിട്ടു പോവൂ എന്താ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛനല്ല ഒരു വാശിക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹം ജീവിതം എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നിന്നിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് നിന്നെ മതി നിന്നെ മാത്രം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിന്റെ വീട്ടിൽ അറിയരുത് നമ്മൾ എന്തിനാ അവരുടെ അവരെയും കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലും കുറ്റാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഹാനിമൂൺ ആഘോഷിച്ച് നടക്കല്ലേ അല്ലേ ഹലോ അമ്മ ഞാൻ കാണാനാ നീ ഊട്ടിയിൽ എപ്പോ എത്തി രാവിലെ എത്തിയുള്ളൂ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ എന്ത് പറ്റും മോനെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴാ പുറപ്പെട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കാണും അവർക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം കുറ്റാലം കാണാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഉടനെ പോവാ അയ്യോ മോനെ പോവല്ലേ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യണം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വീട് എന്റെ വീടാക്കണം നിന്റെ അച്ഛനെ എന്റെ അച്ഛനും ആക്കണം ഇത് രണ്ടു തേണ്ടിക്ക് കൂടുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഇനി ആരെന്ത് തലകോണ കേസ് പറഞ്ഞാലും എന്റെ അച്ഛനെ തൊട്ടിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ അച്ഛനെ വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്ക ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് ആരുടെ പറഞ്ഞത് അച്ഛ കൈക്ക് ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയത എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണോടാ കേട്ടാ ഞെട്ടാത്ത എന്ത് ഉപകാരം നിനക്ക് ചോദിക്കും പ്രഭാര പ്രഭു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വരുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ മാറ്റപ്പെട്ട മഹാദേവൻ എന്നാ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പറയാ ഈ ലോകത്ത് വേറൊരു അച്ഛന് കിട്ടില്ല അന്ന് അറിയാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രഭു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറുകൾ ഇവിടെ എത്തും അയാളോട് വരുമ്പോ ഞാനും പാർവതി എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം അത് നടക്കില്ല അത് നടക്കില്ല നടക്കില്ല വേണ്ട ആരാടാ കാറി പോയത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനോ എടാ താച്ചാൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണ് പോയത് അയ്യോ ആ മോന്ത ശരിക്കൊന്നും കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഡിക്കിലോ രോഗി സംശയ രോഗി ഇനി ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും ചുറ്റി വരുന്നവരെ അവൻ ആ ഡിക്കി തന്നെ കാണും ഓട്ടോ ലോക്ക ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല വെറുതെ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ അടുത്ത് മുറിച്ച് പറയാതാ നീ ചെല്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർവതിയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാ പിന്നൊരു കാര്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിക്കരുത് നീ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഇപ്പോ ലക്ഷ്മി ഇതാണ് എന്റെ വീട് അച്ഛന്റെ മനസ്സുമാറി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ അച്ഛനെ പറ്റി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറത്തൊന്നും പറയരുത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മറുപടി പറയുന്ന ഇഷ്ടമേയില്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ എവിടെ പോകും നമ്മൾ ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നു ഹണിമോണിനെ വന്ന് കയറുമ്പ് പോയാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നും ഒന്നും തോന്നാതിരിക്കാനായി പോകുന്നു ഇവൻ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ലേ അതന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങ് വന്നേ അച്ഛൻ എന്തിയാ അച്ഛൻ പുറത്തു പോയി എന്നാ നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ആദ്യമായിട്ടല്ലേ 
അവര് വന്നിട്ട് കേറിയാ മതി എന്താ മോളെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അച്ഛനെ ആചാരങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല നീ വലത് കാലം വെച്ച് ഐശ്വര്യം കയറുക വാ ഇതിവിടുത്തെ വേലക്കാരിയ അച്ഛൻ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ എത്തി ഭാഗ്യം അതെ അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ ഇത് മറന്നു അല്ല ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് എത്തിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്തോ അറിയാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അച്ഛന് ചായ എടുത്തുണ്ടോ ഇവനെന്തടി എവിടെ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ വിവരമില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവത്തടു ഉണ്ടാവത്തടു നല്ല വീടാണ് സെറ്റപ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന അറിഞ്ഞാൽ മതിയുടെ എനിക്ക് ഇതാണടി മഹാദേവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ അതിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കോളേജിലെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഗൾഫിലായിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അത് അവന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്തോ എന്റെ മോളെയാണ് ഇവൻ കെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അകത്തോട്ടിരിക്കാം എന്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാണ് കേട്ട എന്തൊരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ നീ എന്തരുടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ചുമ്മാ എനിക്ക് റസ്റ്റ് വേണം അയ്യോ എപ്പോഴായിരുന്നു എന്തൊന്നു എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ മോഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മോഹം ഉണ്ടായി ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞത് കരഞ്ഞു വിളിച്ചോണ്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ അല്ലേ എത്ര ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച് കേൾക്കണ്ടേ അതാണ് മനപ്പരുത്തം എന്ന് പറയണത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ചൊല്ലി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറൂട്ടത് വരും പോവാ എന്തിന് മരുമോന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ അമ്മാവി അച്ഛനും അമ്മാവി അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ല വേണോ സംഭവം ശരിയന്നേ പക്ഷെ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ ആ സമയം ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്നില്ല അച്ഛനമ്മ കൂടെ വന്നോട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാൻ രണ്ടുപേരും രണ്ടായിട്ട് അച്ഛൻ ഇതുവരെ വേണമെന്നില്ലേ മോനെ പുള്ളിക്കാരെ എങ്ങനെ എണീക്കാൻ വൈകും ഞാൻ വിളിക്കണം വേണ്ട ക്ഷീണമുണ്ടോ എണീക്കും എന്നെ വിളിച്ചാ മതി പ്രഭു ആണ് രാജാവാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടില്ല ചവിട്ടി പുറത്താവും ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകി വിളിച്ചു പറയാക്കുള്ള സ്ഥലം വീട്ടിൽ പോണേ പെട്ടെന്ന് പോണം ശരി തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോവാം സൂക്ഷിക്കണം കാലം ഞങ്ങള് വിമാനത്തിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയമല്ലേ ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് എന്തരടേ പാടിപ്പിക്കണത് അവ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് കണ്ണപ്പന്റെ കൂടെ വന്ന അതിഥി അതിഥി എന്റെ ശത്രു ആണ് വീട്ടിൽ വന്ന ശത്രുവിനെ മാനിക്കണം എവരെല്ലാം കൂടി എന്തിനിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങള് പഴയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ ഞാൻ കുടുംബസമയം ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്ന എന്റെ ശത്രുവാണവ എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞു വിടണം എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞോണ്ട് വരട്ടെ ശരി ഉറക്കമൊക്കെ സുഖമായിരുന്നോ ശരിയായില്ല തേവേട്ട എവന്റെ ശല്യം അല്ല ഇതാരാ വന്നാട്ട് വന്നാട്ട് നീ ഇതെവിടെ പോയി ഞാൻ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയതാ എന്തിനു തേവേണ്ട ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നേരിട്ട് അടുത്തറിയുന്നവര് തന്നെ അടുത്തലേ വേഷ അറിയുന്നത് 
ഞാൻ ആ സത്യ അച്ഛൻ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മഹാദേവന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരുപോലത്തെ മറുക കണ്ടപ്പോഴാണ് അഞ്ചട്ടിക്കുന്ന സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഒരു പീട്ടേ കിട്ടില്ലേ എന്റെ പെണ്ണ അവിടെ എന്റെ മോനെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ അടിച്ചു കളിക്കാരില് അച്ഛനുണ്ടായ മകനാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പറയാ അവന്റെ ആരും അല്ല ഇവളെ ഈ നിൽക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരി എല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഇവൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യയാണ് നിർത്താ എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി തരാതരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന പണക്കാര് അവരെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാറില്ല ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഉണ്ണി ഇനി ഇവന്റെ വെപ്പാട്ടിയിട്ട് കഴിയുന്ന നിനക്ക് എടാ പുല്ലുകളെ ഞായപ്പം വിടക്കാണ് വിടക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടും സഹിച്ചും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കരുതണ്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വരും നിന്റെ ഒക്കെ തലയറിയാൻ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ് ഈ മഹാദേവൻ മഹാദേവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരേ ഒരു സന്തതിയേ ഉള്ളു ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മകൻ അപ്പൊ ഈ നിൽക്കണവൻ നിന്റെ മോനല്ല എന്താടാ ഇതൊക്കെ ആരാടാ ഇവരൊക്കെ ഇനി അവനെ അടിക്കരുത് അവൻ പാവാണ് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാട്ടുപെട്ട ചന്തയിലെ കൂലിക്കാരാ വെറും കൂലിക്കാർ പണം മോഹിച്ച് പണക്കാരുടെ കോലം കെട്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ മക്കളെ പറ്റിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ചതിയന്മാരാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും വിളിച്ചിറക്കേണ്ട ചെന്താമരയാ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉണ്ണിയനൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് നീയൊക്കെ മനുഷ്യനാ അവിടെ എവരൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ ചതിച്ചല്ലോടെ ഇനി ഒരിക്കലും ആ പേര് വിളിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഇത്രയും ക്രൂരത ഞങ്ങളോട് വേണമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേടാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവുമെങ്കിൽ ആണിച്ചരാടാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും ഉണ്ടാക്കന്മാരില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് തരാടെ ചന്തകളെ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു മകൻ അച്ഛനു വേണ്ടി ചെയ്യാനാവില്ല മകൻ തന്നോട് എത്തുമ്പോ തനിക്കൊരു തുണയായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് മാനം കരുത്തു ഞാൻ കരുതിയില്ല വേണ്ട വേണ്ട സ്വന്തം തന്തയെ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ വിട്ടിയാക്കി ഇവൻ നാളെ നിന്റെ തലയറിയാൻ പോലും മടിക്കില്ല എനിക്കിങ്ങനെ മകനില്ല വഴി ഇവിടെ വരാൻ ഞാനും നീ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരുമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചതിവ് പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം വക്കീലേ ഡേ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബന്ധം ഒഴിയണം ലവന്മാരെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ജയിലിലോട്ട് തട്ടണം അതിലെന്തൊരു വകുപ്പ് കാശ് കൊടുത്താലൊന്നും കോടതി വിലക്ക് അങ്ങനെ നോക്കില്ല റൂൾ ഈസ് റൂൾ റൂളി പെൻസിൽ നടക്കില്ലെന്നല്ല കാലതാമസം ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡൈവോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ആ ചേരിക്കാരന്മാരെ കൂട്ടി ലവന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ എനിക്ക് നമുക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ശ്രമിക്കാം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണല്ലോ ഞാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പുതുതായ ചാർജ് റേസായി ആളെ പരിക്കണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കാം വിവാഹ തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ അതോടെ അവന്മാരെയും ഈ കല്യാണത്തിന് കൂട്ടുകെന്നവരെയും തൂക്കിയെടുത്ത് അത്തോളും ലോക്കപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡൈവേഴ്സിന് സാധ്യത കൂടുതലാ നല്ല ബോധമുള്ള വക്കീല് ഇത് അയ്യായിരം ഇത് അയ്യായിരം വേറെ ചന്തയില് രണ്ട് കൂലിക്കാരെ ഒഴിവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടടാ കണ്ണപ്പനെയും മച്ചാനെയും കാത്തിരിക്കുന്ന അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ എല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം ചുമക്കാൻ രണ്ട് ചാക്കും അതിനെതിരെ കൂലിയും കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരം കിട്ടിയാ നിനക്കൊക്കെ ഇനിയും ജീവിക്കാലേ അതും എല്ലാം മറന്ന് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച
എന്റെ ഭാര്യ വലിച്ചിറക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാൻ എന്തോണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ കോർത്തട്ടാ നിനക്ക് ഞങ്ങളുണ്ടോ ചായപ്പനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുത്തു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിച്ച എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ പറ എടാ അത് രക്തബന്ധമാ പറിച്ചറിഞ്ഞാലും പോവില്ല നീ കണ്ടില്ലേ ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയത് ചെന്താമരയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും സഹായിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ബന്ധമാടാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളത് വടാ ചേരിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു ചതി ആ മച്ചാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പാട്ടും കൂത്തുമായി കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് അവളവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ മഹാദാവന്റെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായിട്ട് വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് അവിടെ അവൻ വേറെ ഭാര്യയുണ്ട് പാവൻ ചന്ദാമര അവൾ ഇപ്പോഴും അവനെ നമ്പിയിരിക്ക അവനോട് ഉടമ്പ വെട്ടി പീസ് പീസ് ആക്കണം ഇനിമേ ഒരുത്തന്നെ നമ്മ ഏമാത്തക്കൂടാതെ ഞാനെന്ത മാട്ടുപെട്ടി മച്ചാനെ പാക്ക പോറേ നീങ്കെല്ലാം ഏൻ കൂടെ ഇരിക്കണം ഇത് നമ്മ മാന പ്രശ്ന വടാ രാജപ്പ നീ കണ്ടതും കേട്ടതൊന്നും ശരിയല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് നീ ഒരു പുല്ലും പറയണ്ട ചെത്ത് അടിയോടെ നല്ല തടിയുണ്ടല്ലോ കണ്ടനത്തിനും രണ്ട് തന്നാല് ലോക്കപ്പ് കിടന്ന് ചാവില്ല എന്തിനാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാം സാർ എന്റെ പെങ്ങൾ ചെന്താമരെ ചതിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവനാ കൂട്ടു നിന്ന് യുവന്മാരും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മൂന്നാം പ്രതി നീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും അല്ലേ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടുമല്ലോടാ ആട്ടെ എത്ര നാളായി പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് പരിപാടി വിവാഹ തട്ടിപ്പ് ഇതുവരെ എത്ര കല്യാണം കഴിച്ചു ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവരൊക്കെ കളിച്ചു കളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു ഇടയ്ക്ക് കളി ഒന്ന് പാളിയപ്പോഴാ എന്റെ റോള് വന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് ഒരു കലാശക്കൊട്ടിന് എല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ അതെ നമ്മളാരാ മഹാദേവൻ ഓ മഹാദേവൻ അഞ്ചാം പ്രതി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല നേരിട്ട് നമ്മളിവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാനിതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കയറിയിട്ടില്ല ആ ഇനി എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ല പണവും പ്രതാപവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ഉള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഹിമന്മാരോടൊപ്പം കൂടിയത് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു പെറ്റീഷൻ കിട്ടി വിവാഹ തട്ടിപ്പ് അതിന് കൂട്ടു നിന്ന് അഞ്ച് പ്രതികളെ തേടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് പോലീസിന്റെ പണി ഉറക്കാൻ ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി മച്ചാൻ രണ്ടാം പ്രതി മൂന്ന് നാല് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ നേരത്തെ പൊക്കി അഞ്ചാം പ്രതി ഞാനും അല്ലേ സാർ കുറ്റക്കാരി ഞാനും ഇവനും മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിടണം മഹാദേവൻ സാർ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചറിച്ചത് ഞങ്ങളാ നിരപരാധികൾ കോടതി തീരുമാനിക്കും അതത്ര ശരിയായ മറുപടിയല്ല ശ്രമിച്ചാൽ പോലീസിന് സാധിക്കും ഇവന്മാര് പലതും പറയും സാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ജയിലിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പറയട്ടെ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കണം കേൾക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഇവരാരുമല്ല ഞാനാ എന്റെ മോൻ ഒരു ഭാര്യയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ രാജപ്പന്റെ പെങ്ങൾ ചെന്താമരയാ ഈ ചേരിയിലെ കുടിൽ നിർത്തിയേ എന്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതി മഹാദേവന്റെ വിലയിടുകയില്ല മറിച്ചത് നന്മയുടെ പേരിൽ ഉയരുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മോളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിന്നെ ഞാൻ വേലക്കാരിയായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നു നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് ഇവരുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ ന്യായമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ മുൻകൈ എടുത്താണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തിയത് സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചാൽ സാറിന് അത് മനസ്സിലാവും നിയമാനുസൃതം നടന്ന കല്യാണത്തെ തട്ടിപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം പരാതി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സാറിന്റെ നടപടി എന്തായിരിക്കും സാർ ആർക്കു വേണ്ടി നിയമം കയ്യിലെടുക്കും സാർ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഇരുകൂട്ടർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ചു നിർത്തി അവരോട് ചോദിച്ചുകൂടെ സത്യം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കണം 
നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വിളിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വരൂ എങ്കിൽ ഈ പെറ്റീഷന് വില ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേറിക്ക വണ്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ കുട്ടികളെ മച്ചാനെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ വരാ എന്ത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ഇവരുടെ മഹാസമ്മേളനം വല്ല ഉണ്ടൂടെ ചെല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ ചെന്ന് സംസാരിക്കും എന്തരാണ് വാലേഷം മുതലാളി ദൂരദർശനന്റെ പണി എവിടം വരെ ആയി എപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് രാമായണം ടി വി കാണിക്കാൻ പോണത് എന്തരടെ ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ കാറിന്റെ ആക്സിഡൻ ഒടിഞ്ഞാടെ ആ മതി മതി ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊരു വിഷയം വിഷയം പറ ഇതെന്തൊരു പള്ളിക്കൂടാ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച ചതിയന്മാരാണ് വരും കല്യാണ തട്ടിപ്പ് വീരന്മാര് സത്യം പറയടാ നീയൊക്കെ ഇതുവരെ എത്ര പെമ്പിള്ളേരെ കല്യാണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പെമ്പിള്ളേരുടെ ജീവിതം നീയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര പെമ്പിള്ളേരുടെ തന്തമാര് ആവാനെ സഹിക്കവയാതെ തൂങ്ങി ചത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോ ആരുടെ അതിന്റെ അച്ഛൻ കരക്കാരുടെ പിണ്ണാക്കെ മലക്കറിയും ചമ നടക്കുന്നത് നീ എന്നെ ഇനി അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചാണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ കവാല കുട്ടി പോണം നാളെ കവറക്ക് വടുക എന്റെ അമ്മോ ഇതായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂലികളാ മാട്ടുപെട്ടി ചന്തലെ നല്ല ഒന്നാം തരം ചുമട്ടുകാര് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്തത് പലതും പറഞ്ഞ് പൊലിപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കല്യാണം കഴിച്ചത് തെറ്റാ അവർ ചെയ്തത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർ അർഹിക്കുന്നുമുണ്ട് ഏത് കോടതിക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആ ഞങ്ങളൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനാ വന്നത് എടുത്തുചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ചീത്ത പേര് മാറുമോ പിലാച്ചത്തി എന്ത് പിലാച്ചത്തി ഞാൻ ഉപദേശം തരാം ഇയാൾ ആരുവ ചട്ടം വിസാമിയാണ് ദേവമാരുടെ വക്കാലത്തും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കണം തന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പെറ്റീഷനിൽ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതിയായെന്ന് എനിക്കറിയണം അത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞോളാം സാറേ ദേവമാരുടെ പൊക്കൾ നോക്കി നല്ല നാല് താങ്ക് താങ്ങി ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരം പോലീസ് എന്താ സ്വിച്ചിട്ടാ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളോ അതോ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതകളോ വെറുതെ അല്ലല്ലേ പരാതി എന്നിട്ടല്ലേ ചുട്ടി വേണേ പറയും തരാ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാലുടൻ പരാതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ കൈമടക്കും വാങ്ങി ഒരുത്തനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞ് പൂശും പൂശി ഇല്ലാത്തതും തെളിയാത്തതുമായ കേസുകൾ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളി കൈയിൽ കഴുകി തിരിച്ചു പോകുന്ന സാഡിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാ പോലീസുകാരും വന്ന് താൻ കരുതിയോ ലക്ഷ്മി പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പോലും അർഹതയോ അധികാരവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും എല്ലാം സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ ചുമട്ടുകാര നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ വെറും കൂലികൾ ചന്തയിൽ തമ്മിത്തല്ലിയും പിണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളാൻ തോന്നി അതും വാശിപ്പുറത്ത് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നെ ഒരിക്കൽ പിണ്ണാനെ തീർത്തനെ നിന്റെ അച്ഛൻ അവമാനിച്ചു വിട്ടപ്പോ ആ പക തീർക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ കൂലിക്കാരനായി ഞാൻ മാറി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അന്ന് മഞ്ഞളിച്ചു അപ്പോഴും ലക്ഷ്യം കാശായിരുന്നു പണവും വീടും പാരമ്പര്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവനുള്ള കാലം വരെ അതിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല കൂടെ വരുമെങ്കിൽ യൂണിയൻകാരുടെ കളിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കൈയും വീശി തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ചേരിക്കാർ പാവങ്ങളാ കൂറുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ കാര്യത്തോ എടുക്കുമ്പോ ഒന്നാ ഞങ്ങളൊന്ന് വിരലിനൊടിച്ചാൽ ഈ നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ഇടിച്ചു കയറും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും തൂക്കിയെടുത്ത് ഞങ്ങളെ ചെറ്റക്കുടിൽ കൊണ്ടാക്കും പക്ഷേ ആ കുടിൽ കഴിയാനുള്ള മനസ്സ് ഇവർക്കില്ലെങ്കിൽ വരില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും ഈ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് മനസ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട മറുപടി 
അവിടെ എന്തും പറഞ്ഞോളൂ മടിക്കണ്ട വെറുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏഴായിലെത്തി ഞാൻ വരില്ല മച്ചാനെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരാവളിമാരെ മച്ചാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട വെറുതെ അതിമോഹം കൊണ്ട് സാറിനും ചീത്തപ്പേരുണ്ടാക്കി മഹാദേവൻ സാറ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം പൊറുക്കണം സാറിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം വിവാഹ തട്ടിപ്പിലൂടെ ഇവരെ വഞ്ചിച്ചത് ഞങ്ങളാ എന്ത് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കും കോൺസ്റ്റബിൾ ഞങ്ങളെ തടയാൻ എന്ത് അവകാശം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ പോണത് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്റെ അമ്മ കെട്ടുമ്പോ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ഒരു കൂലി ആയിരുന്നില്ലേ തലയിലെത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായിപ്പോയി അതിൽ അഹങ്കാരം മൂത്ത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ ഓർത്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷോ ഞങ്ങൾ കെട്ടാൻ പോണ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ചെറുക്കന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് തറവാടത്തെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചതിമാരെയല്ല സ്നേഹമുള്ളവരെ നല്ലവരെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഉള്ള പണ്ടവും പണവും അടിച്ചെടുത്ത് ഒക്കെ തിരുത്ത ഒരു കുട്ടിയും തന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുങ്ങാമായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാനായി കുറേയേറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കി ആ തെറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും തന്റെ അടുത്തോടെ ഞാൻ പറയും എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആ നിൽക്കുന്ന കൂലിയാണെന്ന് കേട്ടില്ല ഇവര് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നൂറ് ജന്മം പുണ്യം ചെയ്ത തലമുറയിലെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഭാര്യമാരെ കിട്ടില്ലടാ കോൺസ്റ്റബിൾ അവലങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോടാ ഇപ്പൊ പിള്ളേരെ ചേരിയിലോട്ട് ഇനി ഇവരായി ഇവരുടെ പാടായി മക്കളെ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങക്ക് ചേരി പോയി താമസിക്കണോ ഇവിടെ താമസിച്ചാ പോരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ അത് കറക്റ്റ് തന്നെ 